হ্যালো বন্ধুরা অ্যাপেক্স ই লার্নিং চ্যানেল পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আমি অম্বরিশ আপনাদের সঙ্গে আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব হাউ টু স্টার্ট ডব্লিউ বিসিএস প্রিপারেশন অর্থাৎ ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি আমরা কিভাবে নেব সে বিষয়ে কিছু স্ট্র্যাটেজিজ কিছু গাইডলাইনস এবং কিছু সাজেস্টেড রিডিংস অর্থাৎ যেটাকে আমরা বুক লিস্ট বলে থাকি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একটা মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস জব বলা হয় বলা যেতে পারে ডব্লিউ বিসিএস এক্সামিনেশন এবং সেই এক্সামিনেশনে একজন অফিসার হিসাবে নিজেকে দেখা দেখতে পাওয়া এটা একটা সবার কাছে একটা ড্রিম জব বলা যেতে পারে সুতরাং সদ্য গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করেছে এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মানে কিভাবে তারা প্রস্তুতিটা শুরু করবে কোন পথে তারা প্রস্তুতিটা নেবে কোন কোন বই পড়বে একটা রাইট ওয়ে এবং রাইট পাথ যদি আমরা প্রথম থেকে নির্ধারণ না করে নিতে পারি তাহলে আমরা চলার পথে বিভ্রান্ত হয়ে যাব সুতরাং আজকের এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব ইনক্লুডিং সিলেবাস কোন কোন বই পড়ব এবং এবং কোশ্চেন বিষয়েও আমরা আলোচনা করব যে কোন ধরনের কোশ্চেন আসে আমরা পড়ে গেলাম কিন্তু আমরা এফেক্টিভ ওয়েতে পড়তে পারলাম না কস্ট বেনিফিট রেসিওতে পড়তে পারলাম না সেক্ষেত্রে আমরা পাজেল্ড হয়ে যাব পরবর্তীকালে সুতরাং একদম ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে প্রথম দিন থেকে আমাদেরকে একদম প্ল্যান্ড ওয়েতে শুরু করতে হবে কারণ ডব্লিউ বিসিএস অফিসার এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব এবং এক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রেও যেই ধরনের একজন ক্যান্ডিডেটের যেমন দক্ষতা যেমন পার্সোনালিটি দরকার সুতরাং পড়ার শোনার শুরু ক্ষেত্রেও তার সেই ধরনের দক্ষতার সঙ্গে সেই ধরনের একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানসিকতার সঙ্গে পড়াশোনাটা শুরু করা উচিত সুতরাং আমরা দেখে নেব যে কোন পথে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে পড়লে আমরা রাইট ওয়েতে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের লক্ষ্যে বা টার্গেটে আমরা পৌঁছতে পারবো বা আমাদের যে মেন যে এম সেটাকে আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো তো প্রথমে আমরা জেনে নেব সিলেবাসটা ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষা মতো তিনটে পার্টে হয়ে থাকে প্রথমটাকে বলা হয় প্রিলিমস বা প্রবেশিকা দ্বিতীয়টাকে বলা হচ্ছে মেন্স এবং তৃতীয় পার্টে থাকছে আমাদের ইন্টারভিউ তো প্রিলিমস এবং মেন্স এর মাঝখানে মোটামুটি রেজাল্ট নিয়ে কিছুটা দিন আমরা টাইম পেয়ে যাই আর কি মানে ধরুন প্রিলিমস আপনি কোয়ালিফাই করলেন এবং তারপরে মেন্স এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়ে মেন্স শুরু হতে মোটামুটি আমরা তিন মাসের কাছাকাছি মোরলেস তিন মাস টাইম পেয়ে যাই এবং মেন্স থেকে ইন্টারভিউটা আবার অনেকটা লং প্রসেস এর মধ্যে চলে সুতরাং আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হবে প্রিলিমসটাকে এনি হাউ ক্র্যাক করা তো প্রিলিমসটাকে ক্র্যাক করা খুব একটা কঠিন কাজ না তো এখানে মোট আটটা পার্ট থাকে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এইট ইজ ইকাল টু টু হান্ড্রেড দুশো খানা কোশ্চেন আছে এবং পার কোশ্চেন ওয়ান মার্কস এমসিকিউ টাইপ তো এখানে আমাদের দুশো মার্কস থাকে আটটা পার্টে এই আটটা পার্ট আমরা কি কি জানি প্রথম থাকে পার্ট হিসাবে ইংলিশ ইংলিশের জন্য পঁচিশ বরাদ্দ থাকে এবার থাকে আমাদের হিস্ট্রি হিস্ট্রিটা দুটো পার্টে থাকে একটা ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বা যেটা জেনারেল হিস্ট্রি সেখানে এনসিয়েন্ট মিডাইভেল এবং মডার্ন ইন্ডিয়া থাকে এই ক্ষেত্রে এই পার্টটাতে থাকে পঁচিশ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট বা মডার্ন ইন্ডিয়ার যে পার্ট সেটাতে থাকে পঁচিশ হিস্ট্রিতে টোটাল থাকে ফিফটি এবং আমরা ইংলিশে বললাম ফিফটি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফিফটি আমাদের সেভেন্টি ফাইভ হয়ে গেল এবার নেক্সট আমরা জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিতে টোয়েন্টি ফাইভ সবসময় থাকে না তো জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স এবং পলিটি মিলে একটা বেশ ভালো রকমের মার্কস থাকে সেটা ধরতে পারেন ফিফটির কাছাকাছি বা মোরলেস ফিফটির কাছাকাছি থাকে তাহলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে ফিফটি প্লাস ফিফটি হিস্ট্রি ইনক্লুডিং জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স এবং পলিটি মিলে আমাদের দাঁড়ালো ফিফটি তাহলে ফিফটি প্লাস ফিফটি হান্ড্রেড আর ওখান থেকে ইংলিশে থাকলো আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আমাদের হয়ে গেল এবারে পার্টে চলে আসি আমরা জেনারেল সায়েন্স জেনারেল সায়েন্সের মধ্যে কি থাকছে ম্যাথস ম্যাথস অনেক কটাই থাকে আমরা যদি একটা ধারাবাহিক ভাবে লাস্ট পাঁচ সাত বছরের দশ বছরের যদি কোশ্চেন পেপার দেখি তাহলে দেখব ম্যাথস মোটামুটি প্রতিবারই বারো থেকে পনেরোটা করে ম্যাথস এসেছে জেনারেল সায়েন্সের মধ্যে আরো কি থাকে ফিজিক্স থাকবে কেমিস্ট্রি থাকবে এবং বায়োলজি থাকবে এই টোটাল মিলে মোটামুটি এখান থেকে প্রায় তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা কোশ্চেন থাকলো এবং নেক্সট যে পার্টটা সেটা থাকছে আমাদের মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেটাকে আমরা বলছি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কাম জেনারেল নলেজ মিলে এখান থেকেও প্রায় পঁচিশ মার্কস কোশ্চেন আছে তাহলে আমাদের আটটা পার্টে আমরা দেখতে পেয়ে গেলাম তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ওয়েটেজ দেওয়া আছে কিন্তু হিস্ট্রিতে কারণ হিস্ট্রি দুটো পার্ট এবং পঁচিশ প্লাস পঁচিশ পঞ্চাশ মার্কস সুতরাং হিস্ট্রিটার যদি প্রিপারেশন খুব ভালোভাবে আমরা নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা এগিয়ে যাব সুতরাং এইটাকে টার্গেট করা উচিত এবং হিস্ট্রিটাকে খুব নিখুঁত ভাবে পড়া উচিত কারণ হিস্ট্রিতে আমরা যদি পঁচিশটা কোশ্চেন অ্যাটেম্প করে নিতে পারি আমাদের যারা কম্পিটিটার আছে আমাদের যে সহ প্রতিযোগী যারা আছে তাদেরকে আমরা অনেকটাই পেছনে ফেলে দিতে পারবো সুতরাং
জানুয়ারিতেই পরীক্ষা হলো দু হাজার কুড়িতেও জানুয়ারিতে হচ্ছে দু হাজার একুশেও জানুয়ারিতে পরীক্ষা হবে তো আমরা এক বছরের মধ্যে নিজেকে নিজেদের এই যে সাবজেক্ট এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের পেছনে আমরা কতটা টাইম বা কত দিন করে আমরা বরাদ্দ করব যদি আমরা এক বছরকে ভাগ করে নিই আমরা পাচ্ছি কি বারোটা মাস আর আমাদের এখানে আছে আটটা পার্ট তাহলে আমি ফার্স্ট ধরুন ইংলিশের জন্য আমি এক থেকে দেড় মাস রাখলাম ওই ওই টাইমটা শুধু আমি ইংলিশ পড়ে যাব অন্য কোন বিষয়ের দিকে আমি মনটাকে ডাইভার্ট করব না এবং এপির সঙ্গে আমি আরেকটা বলে থাকি আমরা যখন ডব্লিউ বিসিএস এর প্রিপারেশন নেব শুধুমাত্র ডব্লিউ বিসিএন এর বিষয়ের যে সাবজেক্ট যে সিলেবাস যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সেই বিষয়ে আমরা ইনভলভ থাকব আমরা সেই সঙ্গে রেল এসএসসি স্কুল সার্ভিস কমিশন স্টাফ সিলেকশন কমিশন এই যে বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো হয় সেইগুলোর সঙ্গে কিন্তু আমরা মানে সেইগুলো প্রিপারেশন একসঙ্গে কিন্তু নেওয়া যাবে না আমরা যেটা করব একটাই নিতে হবে এবং সঠিক ওয়েতে নিতে হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কারণ আমরা অনেক সময় কি করি একসঙ্গে অনেক কটা পরীক্ষার ফর্ম ফিল করে দিই কোনোটাতে শিক্ষক আমরা ফোকাস করতে পারি না আমরা সব কটাই একটু একটু করে করতে যে পাজেল্ড হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি আমাদের কোনো টার্গেটই ফুলফিল আমরা করতে পারি না একজন একজন ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমাদের প্রথম মাথায় রাখতে হবে আমরা একটা পরীক্ষা এবং কারণ আমরা একসঙ্গে এতগুলো পরীক্ষার প্রেসার কেন নিতে পারি না প্রত্যেকটা পরীক্ষার স্ট্র্যাটেজি আলাদা সিলেবাস আলাদা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আলাদা টাইম ডিউরেশন অনেক কিছু আলাদা সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যারা ডব্লিউ বিসি প্রিপারেশন নিচ্ছেন তারা একদম মানে একটি মানে শুধুমাত্র ডব্লিউ বিসি এর জন্য নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করুন এক বছর হাতে নিন এবং কিভাবে আমরা প্রিলিমস এর জন্য যেহেতু এটা ইন্টিগ্রেটেড মানে প্রিলিমস এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেহেতু প্রিলিমস পড়লাম মেন্স পড়লাম না তা কিন্তু হবে না মেন্স এবং প্রিলিমস এটা ইন্টিগ্রেটেড একটা জার্নি বলা যেতে পারে তো প্রথমে আমরা দেখি প্রিলিমসটা তো আমাদের ক্যাট করতেই হবে কারণ আমরা সিঁড়িতে ওপর থেকে উঠব প্রথম সিঁড়িটা না ভাঙলে আমরা দ্বিতীয় সিঁড়িতে যেতে পারবো না প্রথম সিঁড়ি হিসেবে আমাদের প্রথম থাকছে কি প্রিলিমস আটটা পার্ট প্রতি পার্টে পঁচিশ পঁচিশ করে আমাদের দুশো মার্কসের একটা এমসিকিউ পেপার দিতে হবে এটা আমরা দেখে নিচ্ছি দেখুন ধরুন একটা কোয়েশ্চেন পেপার এটা দু হাজার একটা কোয়েশ্চেন পেপার তো প্রথমেই শুরু হচ্ছে কিন্তু ইংলিশ দিয়ে ইংলিশ কোয়েশ্চেন অনেক সময় ইংলিশ অন্যদের অন্য কিছু আসতে পারে তো এই কোয়েশ্চেন পেপারটাতে প্রথমে ইংলিশ দিয়ে শুরু হয়েছে ইংলিশ টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ খানা ইংলিশ থাকে এবং ইংলিশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বই কোনটা সেটা যদি আমরা বলি ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা গ্রামার বই কারণ এখানে যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেইগুলো মূলত ধরুন ইডিয়মস ফ্রেজাল ভার্ভ সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস এর পাশাপাশি আর্টিকেল বিভিন্ন সেন্টেন্স কারেকশন এই ধরনের সিম্পল যে গ্রামার সেখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেনটা আসে ইংলিশটা খুব একটা ভয়ের না যাদের ধরুন ইংলিশ অতটা ভালো জানেন না কিন্তু তারা যদি প্র্যাকটিস করে গ্রামার বইগুলো ধরে এক থেকে দেড় মাস ধরে আমার মনে হয় এটা ওভারকাম করা সম্ভব তো আমাদেরকে প্রতি পার্টে পার্টে মানে আমাদের যে স্কোরিং জায়গাগুলো আছে ইংলিশ একটা স্কোরিং জায়গা তার সঙ্গে আছে হিস্ট্রি একটা স্কোরিং জায়গা জিওগ্রাফি একটা স্কোরিং জায়গা পলিটি একটা স্কোরিং জায়গা ধরুন যারা হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের লোকজন তারা কি করবে তাদেরকে তো পরীক্ষায় তারা বসবে তাদেরকেও পরীক্ষাতে তাদের একটা ড্রিম আছে তারা একদিন ডব্লিউ বিসি অফিসার হবে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে স্কোরিং এর জায়গা কোনটা নর্মালি সোশ্যাল সায়েন্সের ছেলেরা ইংলিশটা ভালো জানে তার সঙ্গে হিস্ট্রি আছে জিওগ্রাফি আছে পলিটি আছে তার সঙ্গে ইন্ডিয়ান ইকোনমি আছে এই জায়গাগুলোতে তাদেরকে স্কোরিংটা করে নিতে হবে কারণ তারা নর্মালি সোশ্যাল এই জেনারেল সায়েন্স এবং ম্যাথসটাতে একটু পিছিয়ে যাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ ওখান থেকে একটু কোয়েশ্চেনটা ডেপতে আসে এর পাশাপাশি আমাদের যে জেনারেল নলেজ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই বিষয়টা তাদেরকে স্কোরিং করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে চলে আসি ইংলিশের বিষয়ে ইংলিশে কি না এখানে যে পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে বেস্ট বুক বলা যেতে পারে আমি আপনাদের বইগুলো দেখাব এক একটা করে প্রথম যেটা বই সেটা হলো অবজেক্টিভ জেনারেল ইংলিশ অবজেক্টিভ জেনারেল ইংলিশ এসপি বাক্সি এই বইটা খুব ভালো এখানে প্রত্যেকটা আমি যে পার্টগুলো বললাম ধরুন ফেজাল ভার্বস ইডিয়ামস এগুলো খুব সুন্দরভাবে এখানে দেওয়া আছে এবং এই বইটা পড়লে আপনারা জানতে পারবেন এর সঙ্গে আরেকটা খুব ভালো বই সেটা হলো কিরানসের অবজেকটিভ ইংলিশ একইভাবে এটা ইউজফুল বুক এইটাও আমরা দেখতে পারেন গ্রামার বই তার সঙ্গে আমরা পিকে দে সরকার গ্রামারটা দেখতে পারি এই তিন চারটে বই মোটামুটি আছে গ্রামারের ওপরে খুব ইজিলি জানতে পারা যাবে আমি সাজেস্ট করব কিরণসটা দেখুন এবং এই এসপি বাক্সিটা দেখুন খুবই ভালো বই এবং এক থেকে দেড় মাসের যদি আমরা কন্টিনিউয়াস লাগাতার যদি একটা প্রিপারেশন আমরা নিতে পারি ইংলিশের ওপরে তাহলে আমার মনে হয় ইংলিশের পঁচিশটা কোয়েশ্চেন থেকে আমরা মোটামুটি পনেরোটা আঠেরোটা অ্যাটেম্প্ট করতেই পারি এবং ঠিকঠাক হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের একটা মনে রাখতে হবে আমরা
আপনি পরীক্ষার হলে ভাবছেন যে একশো কুড়ি করবো সবাই যদি একশো কুড়ি করে তাহলে তো আমার তো আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাব এই ভাবনাটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ একশো কুড়িটা এমন একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট যে ক্ষেত্রে সবার অ্যাটেম্প্ট করাটা খুব চাপের এটা একটা জেনারেল কাট অফ বলা যেতে পারে তো মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে আমরা একশো কুড়ির মধ্যেই দেখেছি একশো কুড়ি একশো বাইশ জেনারেলদের ক্ষেত্রে একদম স্ট্যান্ডার্ড কাট অফ তো আপনার একশো কুড়ি হয়ে গেছে আপনি বুঝতে পারছেন একশো চল্লিশটা অ্যাটেম্প করেছেন তার বাইরে কিন্তু এগোবেন না যে আপনার টাইম আছে বা কোয়েশ্চেন পেপার ইজি এসেছে অ্যাটেম্প করেই গেলাম অ্যাটেম্প করে গেলাম সেক্ষেত্রে মাইনাস খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে সুতরাং আপনাকে এখানে একটা জাজ করে নিতে হবে পরীক্ষা হলে বসে যে না আমার একশো কুড়ি তোমার টার্গেট সুতরাং আমার একশো কুড়ি হয়ে গেছে প্লাস মাইনাস একশো কুড়ি হয়ে গেছে আমি আর এগোবো না ওখানে স্টপ হয়ে যেতে হবে তো সেক্ষেত্রে প্রথম আমরা ইংলিশটা দেখে নিলাম যে আমরা এখান থেকে পনেরোটা কুড়িটা আঠেরোটা অ্যাটেম্প্ট আমরা করতে পারছি এই বইগুলো থ্রু দিয়ে এবার চলে আসি নেক্সট যেটা মোস্ট ভাইটাল পার্ট সেটা হলো হিস্ট্রি হিস্ট্রি একটা জেনারেল হিস্ট্রি আছে যেখানে এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া মডার্ন ইন্ডিয়া এবং মিডাইভেল ইন্ডিয়া একই সঙ্গে আছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট বা ইন্ডিয়ান ফ্রিডম মুভমেন্ট যেটাকে বলা হয় দুটো পার্টে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ এই পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন যদি আমরা খুব ভালোভাবে অ্যাটেম্প্ট করে নিতে পারি পঞ্চাশটার মধ্যে ধরুন আমরা বিয়াল্লিশটা চুয়াল্লিশটা যদি আমরা করে নিতে পারি বা পঁয়তাল্লিশটা করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারি সুতরাং হিস্ট্রিটা প্রথম দিন থেকে খুব ভালোভাবে পড়া উচিত অথেন্টিক বই ধরে পড়া উচিত এবং হিস্ট্রির পেছনে যাদের ধরুন সোশ্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না সায়েন্স থেকে এসেছেন তারা হিস্ট্রির ওপর প্রচন্ড পরিমাণে জোর দিন এবং হিস্ট্রিটা ধরে দু মাস ধরে তিন মাস ধরে পড়ুন এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইম্পর্টেন্স লাইনসগুলো নোট ডাউন করে নিন একটা খাতার মধ্যে কারণ আপনি যখন পিলিমস দিতে যাবেন টোটাল বই তো আর এক দু দিনের মধ্যে কভার করা সম্ভব না সুতরাং ওই যে খাতাতে আপনি নোট ডাউন করে রেখেছেন সেইগুলো একবার দেখে দেখে চলে যাবে এবার আমরা চলে আসি হিস্ট্রিতে আমরা কোন বই কোন বই আমরা পড়ব এবং ভালো বই কোনগুলো নর্মালি সবাই বলে থাকে জিকে পাহাড়ির এই জীবন মুখোপাধ্যায়ের বই আমরা দেখে নেব কোন কোন বই এই বিষয়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে নর্মালি বলা হয়ে থাকে স্বদেশ পরিচয় জীবন মুখোপাধ্যায় এই বইটা খুব ফ্রুটফুল এর পাশাপাশি আমিও বলবো জীবন মুখোপাধ্যায়ের আরো তিনটে পার্টে টোটাল যে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিটাকে তিনটে পার্টে এনসিয়েন্ট মিডাইভেল এবং মডার্ন তিনটে পার্টে ভাগ করেছে আমি তিনটে পার্টের বইগুলো এক এক করে দেখে নেব এই বইটা এই বইটা হলো এনসিয়েন্ট বা প্রাচীন ভারতের জন্য এই বইটা খুব ভালো এর পাশাপাশি আমরা আর একটা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে দেখতে পারি সেটা হচ্ছে রবিলা থাপারের বই আর্লি ইন্ডিয়া সেই বইটা আমরা দেখতে পারি এর পাশাপাশি যেটা দ্বিতীয় পাঠ দ্বিতীয় পাঠটা আমরা দেখব জীবন মুখোপাধ্যায়ের এটা দ্বিতীয় পাঠ এখানে মেনলি আছে আমাদের যে সুলতানের পিরিয়ড একই সঙ্গে মুঘল হিস্ট্রি এটা অনেকটা কাভার আপ করেছে এবং মডার্ন ইন্ডিয়ারও প্রথম পোর্সেনটা অনেকটা কাভার আপ করেছে এবং লাস্ট যে পাঠ যেটা থার্ড পার্ট জীবন মুখোপাধ্যায়েরই সেটা হলো আধুনিক ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস জীবন মুখোপাধ্যায় খুব ভালো বই আমরা যদি খুঁটিয়ে এই বইগুলোকে পড়ি আমরা অনেকটা সিলেবাস কাভার করতে পারবো এবং ঠিকঠাকভাবে আমরা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারবো এই তিনটে বই এর পাশাপাশি সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে আমরা দেখতে পারি মিডাই ভ্যালি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির জন্য এবং মডার্ন ইন্ডিয়ার প্রথম পার্টটার জন্য আমরা দেখতে পারি এই জিকে পাহাড়ির এই বইটা দেখতে পারি গোপাল কৃষ্ণ পাহাড়ি ভারতের ইতিহাস দ্বিতীয় পত্র এর প্রথম পত্র আছে আমরা দেখতে পারি যদি কারো টাইম থাকে এক্সট্রা টাইম এর পাশাপাশি মডার্ন ইন্ডিয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো বই এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে মানে মূলত আমি সাজেস্ট করতে পারি সেটা হলো আধুনিক ভারত সুচিব্রত সেন এবং অমিয় ঘোষ এটা খুব ভালো বই এবং এটা মোটামুটি আঠারোশো পঁচাশি থেকে উনিশশো চৌষট্টি অবধি একদম নেহেরু পিরিয়ড অবধি প্রচুর ভালোভাবে কভার করেছি এবং খুব খুঁটিয়ে আলোচনা আছে এই বইটা যদি আমরা খুব ভালো পড়ি ভালো করে তাহলে আমাদের অনেক প্রশ্ন খুব ইজিলি আমরা সলভ করতে পারবো পরীক্ষা হলে বসে এর সঙ্গে আমরা মডার্ন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এবং ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগেল যে পার্টটা সেক্ষেত্রে আমরা আধুনিক ভারত বিপানচন্দ্র এটা বাংলা অনুবাদ আছে এটার ইংলিশ আছে ইংলিশটা আমি দেখে নিতে দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের ফ্রিডম স্ট্রাগেল বিপানচন্দ্র অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে এই বইটার পাশাপাশি আমরা দেখতে পারি আধুনিক ভারত এই বইটা মডার্ন ইন্ডিয়ার জন্য এর পাশাপাশি আমরা আরো দেখতে পারি সাপ্লিমেন্টারি হিসাবে পলাশি থেকে পাটিসান শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটা আমরা পড়তে পারি এই বইটার ইংলিশেও আছে যারা ইংলিশে পড়তে চান তাদের জন্য আছে তাদের জন্য হলো ফ্রম পলাশি অ্যান্ড পাটিসান অ্যান্ড আফটার শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটো বই এই দুটো বই আমরা পড়তে পারি মডার্ন ইন্ডিয়ার জন্য এর পাশাপাশি আমরা পড়তে পারি আরও একটা ভালো বই হিসাবে সেটা হচ্ছে সুমিত সরকারের সুমিত সরকার তো একটু ডেপথে চলে যাচ্ছে
কোনো কিছু একটা চিন্তাধারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বলা হয়েছে বিভিন্ন যে স্কুলগুলো আছে ধরুন হিস্ট্রির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্কুল হয় ধরুন কেমব্রিজ স্কুল মার্কসিস্ট স্কুল ন্যাশনাল স্কুল এই যে বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ থেকে এগুলো লেখা হয়েছে এখানকার বিষয়বস্তুগুলো সুতরাং এই বইটা খুব ভালো এবং এই বইয়ের একটা ইংলিশ পাঠও আছে সেটা হলো যারা ইংলিশে পড়তে চাইছেন তাদের জন্য মডার্ন ইন্ডিয়া সুমিত সরকার উনিশশো থেকে উনিশশো একটা বিরাট পরিমাণ হিস্ট্রি কাভার করেছে এই পার্টটাতে এর পাশাপাশি আপনারা আরেকটা বই দেখতে পারেন নর্মালি যারা অলরেডি অ্যাচিভ করে নিয়েছে বা বিভিন্ন অ্যাসপিরেন্টরা অনেক সময় বলে থাকে কৃষ্ণা রেড্ডির ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি একটা মোটা বই এটা আমরা দেখতে পারেন এই 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 মোটামুটি বইগুলোর মধ্যে আমি অনেক কটা বই দেখালাম তো মূলত আমি বলবো এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ার জন্য পড়ুন রমিলা থাপারের পাশাপাশি জীবন মুখোপাধ্যায়ের বইটা পড়লেন মিডাইভেল ইন্ডিয়াতে জীবন মুখোপাধ্যায়ের পাশাপাশি জিকে পাহাড়ির পার্ট টু বইটা পড়লেন এবং মডার্ন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আপনি সুচিব্রত সেন যেটা বললাম তার সঙ্গে সঙ্গে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপান চন্দ্রটা পড়লেন ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগেলের ক্ষেত্রেও আপনি এই একই বিপান চন্দ্র বইটা পড়বেন সুমিত সরকারের বইটা পড়বেন সুতরাং এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা রেডিটাকে যদি আমরা ফলো করেন ইতিহাসের পোর্সেনটাকে আমরা খুব ভালোভাবে সলভ করে নিতে পারবো এবার আমরা চলে আসি নেক্সট যেটা পার্ট সেটা হলো জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিটা ইকুয়াল ইম্পর্টেন্ট কারণ জিওগ্রাফি থেকে প্রায় অনেক কটা কোয়েশ্চেন চলে আসে আমরা যদি জিওগ্রাফির দিকে দেখে নি জিওগ্রাফিতে নর্মালি হ্যাঁ এই একটা বলে রাখি আপনাদের আমরা মানে যে তামিলনাড়ু যে বোর্ড আছে তামিলনাড়ু বোর্ডের যে বইগুলো ওই বইগুলো খুব এফেক্টিভ তার সঙ্গে আমরা এনসিআরটির বইগুলো দেখতে পারি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে ই পোর্টালে যে বইগুলো এখন পাওয়া যাচ্ছে আপ টু নাইন টেন অব্দি যে বইগুলো পাওয়া যায় সেই বইগুলো খুব ভালো এর পাশাপাশি আমরা দেবাশিস মৌলিক বা মৌলিক লাইব্রেরির বইগুলো দেখতে পারেন ছায়া প্রকাশনীর বইগুলোও দেখতে পারেন পড়া যে কোনো বই আমরা পড়তে পারি সুতরাং আপনার ক্ষেত্রে কোনটা ভালো লাগবে বিভিন্ন বই আছে আপনি তারা দেখতেই পারেন তার সঙ্গে এবার আমরা জিওগ্রাফিতে চলে চলে আসি জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে বেস্ট বুক বলা হয়ে থাকে টি আর খুল্লার কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি অফ এই কন্টেম্পোরারি এই কম্প্রিহেন্সিভ জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া ডি আর খুল্লার এটা খুব ভালো বই কারণ জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের কোয়েশ্চেন আছে একটু আমরা পরে আলোচনা করছি কারণ জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে ড্রেনেজ সিস্টেম ক্লাইমেট বিভিন্ন ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি বিভিন্ন ব্যাপার স্যাপার থাকে কোয়েশ্চেনের মধ্যে তো আমরা মোটামুটি এই বইটা যদি আমরা পড়তে পারি দু মাস ধরে বা এক মাস ধরে যদি আমরা মোটামুটি বইটাকে কমপ্লিট করে নিতে পারি তাহলে আমরা জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে অনেক কটা কোয়েশ্চেনের সলভ আমরা করে নিতে পারবো এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা বই দেখতে পারি এই বইটাও খুব ভালো এই বইটা অনেকে সাজেস্ট করে থাকে সেটা হচ্ছে মাজিদ হুসেন মাজিদ হুসেনের এই বইটা আমরা দেখতে পারি এই বইটাও খুব ভালো এর পাশাপাশি আমরা তো বললাম তামিল বোর্ড এবং এনসিআরটির বইগুলো নাইন টেন অব্দি ইলেভেন টুয়েলভ অব্দিও আমরা দেখতে পারি এবং এর পাশাপাশি এই যে মাধ্যমিক ভূগোল মৌলিক লাইব্রেরির এই বইটাও খুব ভালো যারা বাংলাতে পড়তে চাইছেন প্রথমেই হয়তো ডি আর খুল্লারটা বা মাজিদ হোসেনটা অনেকটা বুঝতে অসুবিধা হবে সুতরাং একটা কোনো স্ট্যান্ডার্ড বাংলা বই সেটা যদি আপনারা পড়ে নেন জিওগ্রাফির বিষয়ে তাহলে আপনাদের বাকি যে ইংলিশের জিনিসটা আরো ধরতে বা আয়ত্ত করতে মনে রাখতে সুবিধা হয়ে যাবে এই গেল আমাদের জিওগ্রাফির পোর্সেন এবার আমরা কোয়েশ্চেনটা কি ধরনের আছে সেটা একটু পরে আমরা আলোচনা করছি এবার চলে আসি আমরা নেক্সট যেটা পার্ট সেটা হলো ইকোনমিক্স ইকোনমিক্সটা নর্মালি আমরা নর্মালি যারা আমরা ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে পড়েছি বা আইসিআইসি সিবিএসই কনভেন্ট এডুকেটেড নর্মালি আমরা টেন স্ট্যান্ডার্ড অব্দি ইকোনমিক্সটা কতটা ভালো করে পড়ি না আমাদের অতটা টাচে থাকে না আমরা ইংলিশ হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এই যে বিষয়গুলো আমরা পড়ি সায়েন্সের বিষয়গুলো আমরা যতটা পড়ি অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে থাকে ইকোনমিক্সটা এবং পলিটিটা অতটা অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে থাকে না সুতরাং ইকোনমিক্স এবং পলিটিটা খুব ভালো করে পড়া দরকার যদিও আইসিএসি সিবিএসই বোর্ডের সিভিক্স হিসাবে একটা পার্ট থাকে তো ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে ভালো একটা বই বলা যেতে পারে সেটা হলো রমেশ সিং রমেশ সিংটা অনেকেই সাজেস্ট করে থাকে রমেশ সিংটা আমরা পড়তে পারি কিন্তু প্রথমে রমেশ সিংটা পড়তে গেলে আমাদের একটু কঠিন লাগতে পারে সুতরাং সেই জন্য আমরা একটা মোটামুটি একটা সোজা বই এনসিআরটি টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড অব্দি বইগুলো আমরা ভালো করে পড়ে নেব তারপর আমরা রমেশ সিংটাকে ধরবো এর পাশে যদি আমরা তামিলনাড়ু বোর্ডটাকেও দেখতে পারি এবং ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে আমি একটা বই সাজেস্ট আপনাদেরকে করব সেটি হলো ইন্ডিয়ান ইকোনমি গৌরব দত্ত অ্যান্ড অশ্বিনি মহাজন এস চান্দ পাবলিসার্সের ইন্ডিয়ান ইকোনমি এটা খুব ভালো বই একই সঙ্গে আমরা রনেশ রায় ভারতের অর্থনীতি অর্থনীতির রূপরেখা রনেশ রায় একটা বাংলা বই এটা আছে আমরা পড়তে পারি তার সঙ্গে আমরা মানে ইন্ডিয়ান ইকোনমির আমরা মিশ্র পুরি এই একটাও
রমেশ সিং এবং তার পাশাপাশি আমরা শুরু করছি ধরুন রমেশ রায়ের বইটাকে দিয়ে আমরা শুরু করলাম ইকোনমিক্সটা এবার আমরা চলে আসবো ইকোনমিক্স এর পরে আমাদের মোস্ট ভাইটাল আরেকটা যেটা পার্ট আছে সেটা হলো ইন্ডিয়ান পলিটি ইন্ডিয়ান পলিটির ক্ষেত্রে আমরা অনেক মানে অনেকেই বলে থাকি ইন্ডিয়ান পলিটির ক্ষেত্রে গীতা এবং ওয়ান এন্ড ওনলি বুক লক্ষ্মীকান্ত লক্ষ্মীকান্তটা যদি আমরা খুঁটিয়ে লাইন বাই লাইন ভালো করে পড়তে পারি নোট ডাউন করে রাখতে পারি আমাদের আর কিছু দরকার হবে না কারণ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বুক বলা যেতে পারে ইন দিস পারপাস এই ডব্লু বিসি আইএস এর ক্ষেত্রে লক্ষ্মীকান্তের বইটা একদম গীতা বলা যেতে পারে তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে দেখতে পারি ডিডি বাসুর বই ডিডি বাসুর বইটা আমরা দেখতে পারি একটু দেখে নিই আমরা ডিডি বাসুর এই বইটা আমরা দেখতে পারি ভারতের সংবিধানের পরিচয় এই বইটা খুবই এফেক্টিভ কারণ এটা প্রথমত এটা বাংলাতে এবং বিভিন্ন পার্টে এত সুন্দরভাবে এটাকে ভাগ করা হয়েছে আমাদের বইটা মানে বিষয়বস্তুটা বুঝতে খুবই সুবিধা হবে এবং এর পাশাপাশি আরেকটা আমরা বাংলা যেহেতু পলিটিটা অনেক সময় অনেকে নাইন টেন অব্দি থাকে না সুতরাং এটা একটা টোটালি নতুন জিনিস সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিয়ান পলিটিটা পড়ার একটা ভালো বাংলা বই বলা যেতে পারে সেটা অনাদি কুমার মহাপাত্র অনেকেই সাজেস্ট করে থাকে এবং অনেকেই পড়ে অনেকেই বইটা পড়ে সেটা ভারতের শাসন ব্যবস্থা রাজনীতি এই বইটা আমরা খুঁটিয়ে পড়ে নিলাম দু মাস ধরে তার পাশাপাশি আমরা ডিডি বাসুটা পড়লাম এবং ফাইনালি আমরা এসে যখন আমরা মোটামুটি পলিটিক্সটাকে আমরা র্যাপ আপ করে নিতে পেরেছি বুঝে নিতে পেরেছি আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে চলে এসেছে তখন আমরা পড়বো লক্ষ্মীকান্ত এবং লক্ষ্মীকান্তের প্রতিটা লাইন তুলে তুলে প্রশ্ন আসে সুতরাং প্রত্যেকটা লাইনকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তার সঙ্গে আর্টিকেল গুলো আর্টিকেলের সঙ্গে আবার সাব আর্টিকেল ধরুন আর্টিকেল নাইনটিন আর্টিকেল নাইনটিনের যে সাব আর্টিকেল গুলো আছে সেগুলো পড়তে হবে ফান্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকার তার যে ভেতরে যে সাব আর্টিকেল গুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে ভালো করে পড়তে হবে সুতরাং আমরা পলিটিক্স এর ক্ষেত্রে এই তিনটে বই যদি আমরা দেখি লক্ষ্মীকান্ত অনাদি কুমার মহাপাত্র এবং ডিডি বাসু এই তিনটে বই আমরা পাশাপাশি রেখে যদি পড়তে পারি তাহলে আমাদের পলিটিক্সটা ইন্ডিয়ান পলিটিক্স আমরা অনেকটাই কাভার করে নিতে পারবো এবং সঠিক ভাবে কাভার করতে পারবো মেন জিনিস হচ্ছে কস্ট বেনিফিট এসে পড়তে হবে আমরা বই পড়েই গেলাম বই পড়েই গেলাম সেই বইগুলো কোনো কাজে এলো না আলটিমেটলি তা করলে কিন্তু হবে না সব বইগুলোকে নিখুঁত ভাবে পড়তে হবে মন দিয়ে পড়তে হবে এবং একটা টাইমে একটা পরীক্ষারই প্রিপারেশন নিতে হবে ফ্ল্যাকচুয়েট করলে চলবে না এই পরীক্ষা থেকে ওই পরীক্ষা ওই পরীক্ষা থেকে ওই পরীক্ষা আচ্ছা ঠিক আছে ডব্লু বিজেস আসছে দশ দিন আবার পরে অন্য পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেই এক মাস অন্য পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেই আবার পরবর্তীকালে ডব্লু বিজের জন্য প্রিপারেশন নাম এইভাবে করলে হবে না কারণ আমরা যা পড়েছিলাম সেটা আমরা ভুলে যাবো এটা ঠিক জাস্ট লাইক এ মেডিসিন ধরুন আপনাকে একটা ডক্টর একটা মেডিসিন সাজেস্ট করেছে আপনাকে ওটা কন্টিনিউয়াস প্রসেসে খেতে হবে সকালেও খেতে হবে দুপুরেও খেতে হবে রাতেও খেতে হবে যেভাবে তিনি ডিরেকশন দিয়েছেন সাজেস্ট করেছেন আপনি যদি হঠাৎ করে সে ওষুধটা খেতে খেতে দশ দিন মাঝখানে যদি বন্ধ করে দেন আবার এগারো দিনের মাঝ থেকে খেতে শুরু করেন দশ দিন অব্দি এফেক্ট ওষুধটা যা কাজ করেছিল সেটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাবে আবার আপনাকে নতুন করে শুরু করতে হবে আপনার যে কোর্সটা চলছিল সেটা সম্পূর্ণ নষ্ট হবে এবং ব্যাহত হবে সুতরাং আমাদের ডব্লিউ বিসিএস এর প্রিপারেশনটাও সেই ধরনের আমাদেরকে রাইট ওয়েতে প্রথম দিন থেকে একদম অ্যাচিভমেন্ট পাওয়া অব্দি মানে ইন্টারভিউ দেওয়া অব্দি আমাদেরকে রাইট ওয়েতে এবং অলওয়েজ ডেডিকেটেড এবং ঠিকঠাক ফোকাস পরীক্ষার প্রতি রেখে আমাদেরকে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে হবে ফ্ল্যাকচুয়েট করলে হবে না এদিক ওদিক করা চলবে না আমাদের হয়ে গেল তাহলে আমরা প্রথম আলোচনা করলাম ইংলিশ নেক্সট আলোচনা করলাম ইতিহাস তারপর আমরা আলোচনা করেছি জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স এবং পলিটি এগুলো আমাদের মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেল তো আমরা জেনারেল সায়েন্স এবং আমাদের যেটা নেক্সট পার্ট যেটা আছে সেটা হলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জেনারেল নলেজের বিষয়ে আমরা কি কি বিষয় নিয়ে পড়বো কোন কোন বই আমরা পড়বো সেই বিষয়ে আমরা আলোচনাতে আসছি তো এই পার্টটা মূলত পার্ট ওয়ান এই পর্যন্তই সুতরাং আমি বলবো সঠিক ওয়েতে পড়ুন রাইট গাইডলাইনসে এবং ঠিকঠাক প্ল্যান করে পড়ুন আশা করি ডব্লিউ বিসিএস ক্র্যাক করা খুব একটা কঠিন কাজ না এবং মোটামুটি প্রিলিমসটা ছ মাসের প্রিপারেশনে প্রিলিমস ক্র্যাক করা সম্ভব অনেকেই করেছে আপনার মধ্যেও সেই পোটেন্সিয়াল আছে আপনিও পারবেন এবং যেহেতু এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইন সুতরাং কর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বের যে জার্নিটা সেই জার্নিটাও একইভাবে হার্ড এবং খুব ডেডিকেটেড হয়ে হওয়া উচিত আশা আমি আশা করব আপনারা যারা ধরুন অলরেডি দুটো তিনটে পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন তারা অনেকটা জিনিসই অনেকবার অনেকটাই জেনে গেছেন সিলেবাস সম্বন্ধে কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্বন্ধে কিন্তু যারা সদ্য গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন এবং ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষাতে বসে পরবর্তীকালে ডব্লিউ বিসিএস অফিসার হতে চান তাদের জন্য আমার এই গাইডলাইনটা আশা